Я думаю, да, уверенность некуда вселяет. Уверенность? Мне кажется, что по очкам уже все, но кто у вас? Витязи могут только догнать. Я в прошлый раз тебя неправильно подписал на программе. Что ты испытываешь по этому поводу? Ну, я был очень недоволен по этому поводу. Я хотел уже написать, но не стал. Как думаешь, это повлияет на твою дальнейшую карьеру? Я думаю, не особо, конечно. Но если впредь не будете так ошибаться, то все будет хорошо, я считаю. Но сильный удар, да, был? Ну, было так неприятно, если честно. Сколько ты отходил примерно? Ну, дня два, наверное. Я надеюсь, что ну, ты восстановишься и снова станешь лидером. Да, буду стараться обязательно. Юрий, да ты? Да, Юрий Яковлев. Привет! Ну что же, ошибся, бывает. Если уж СК-1946 признает ошибку с назначением тренера, то мне-то куда. Но Петр так и не восстановился после этой неудачи. Вы видели вторую игру «Динамо Санкт-Петербург» против «Крылья Советов»? 3-7. Это был кошмар. Раз уж на прошлой неделе было две отставки в одном клубе, то давайте вспомним, как менялись тренеры в МХЛ в этом сезоне. Рекордсменом турнира стала команда Академии Михайлова. Там тренеров меняли несколько раз. Надо бы еще понять критерии. Например, Юрий Кузнецов проводил всю предсезонку. Готов был начинать сезон, но перед чуть ли не стартовым вбрасыванием он передал руль Павлу Канарскому. Бывший форвард Крылья Советов работал неплохо. Я не знаю, на что там рассчитывали в Туле, но по итогам 14 матчей претензий к специалисту было минимум. Новая команда из города, где нет школы с традициями, где хоккеистов приходилось искать на весьма бедном рынке, дважды переиграла Тигров, по разу Варягов и Капитан, то есть смотрелась неплохо против соперников своего уровня. Но Канарского заменил Алексей Первушин и начался кошмар. Команда потерпела 13 поражений подряд и кризис не закончился даже после того, как Первушина уволили. Правда, кто именно заменил тренера, непонятно. Сначала считалось, что главным стал Вячеслав Долишня, но потом выяснилось, что клуб возглавил Сергей Бажухин, а Долишня лишь его помощник. Дела пошли лучше, но про плей-офф уже можно было забыть. Тихо и незаметно прошла смена тренерского состава в капитании. Точно было известно, что сезон команды начиналась с Леонидом Бересневым, но в конце октября, после поражения от Скаварягов, его сменили на Дмитрия Кокарева. К этому моменту у команды было 5 побед в 22 матчах. С плей-офф тоже можно было попрощаться. Затем решено было поменять тренера в Южно-Сахалинске. Виктор Чечель внезапно перестал выходить на послематчевые комментарии. Там появлялся тренер вратарей, а в клубе тщательно скрывали, что произошла замена, словно в этом было что-то страшное. Даже когда Чечеля уже не было в городе, он попадал в протокол, а официально Михаил Комаров возглавил команду 17 октября. Про СКА 1946 мы уже сказали, но странная ситуация была в Ярославле. Александр Ардашев в некоторых матчах на скамейке отсутствовал, но Игорь Меликов был лишь исполняющим обязанности. До Востоке в октябре зачем-то поменяли Алексея Калидаева из «Кузнецких медведей», хотя с командой все было понятно изначально. Такое ощущение, что молодежка в городе никому и не нужна, там с клубом ВХЛ разобраться не могут. Константин Турукин, взяв команду с одной победой, завершает сезон с шестью. В Тольятти довольно быстро поняли, что ошиблись с тренером. Олегом Ларионовым итальятинский клуб возглавил Филипп Митлюк. Но время было упущено, и хотя команда очень старалась, решить задачу выхода в плей-офф не получилось. После домашнего поражения от Толпара поменяли тренера в Магнитогорске, но говорят, что Евгений Мухин уже последние пару недель лишь зарабатывал. 2 декабря его заменил Денис Платонов. Команда сейчас бьется за место в плей-офф. Но снова вернемся на запад. Поменялся тренер и в Скаварягах. Дмитрия Вершинина перевели в СКА-1946, а с самых молодых питерцев повел за собой Евгений Пастернацкий. Я смотрю, вот вы возглавили команду, были одержаны несколько вот таких хороших побед. Что надо изменить вот сейчас команде, которая уже точно не попадает в плей-офф и играет молодым составом? 
Ну, по, по игре, по, по это, поправки по игре только, да, нюансы там, в принципе, направление не меняем в целом, да, то есть атакующий хоккей, и никаких изменений таких глобальных нет, просто нюансы там где-то в обороне построже, и в атаке тоже там есть свои нюансы, которые ребята, в принципе, услышали и выполняют. Творчество разрешается, да, вам? Обязательно, обязательно, особенно в атаке, в защите в меньшей степени, скажем так, в атаке, да. Тяжело ли собирать ребят, которые уже знают, что сезон в феврале скоро закончится уж? Да нет, текущая работа, ребята все с пониманием относятся, то есть исправляют ошибки свои, то есть работа такая, текущая, скажем так. А вы когда вот начали менять, ну пришли на должность, надо было что-то менять или нужно было просто продолжить то, что сделано? Только нюансы, там все, все то же самое, атакующий хоккей, да, там, ну, опять же, как соперник позволяет, там уже подстраиваемся под соперника, разбираем и действуем уже по ситуации, скажем так. Считается, что, ну, да и не считается, а правда, сковоряги, это потом идут СК-46, и здесь играют ребята, которые еще не, про, не пробились в первую молодежную команду. Много ли здесь талантов? Здесь потому что ее начинали и Аскаров, да многие, кого можно вспомнить. Нет, таланты есть, ребят способные, даже я могу сказать, что все способные, просто... Видите, двух. Вот. Двух звезд сейчас вся команда выиграла, не могу никого отметить. Как бы всю команду в целом, как бы, да, вперед. Это же ваш первый опыт главным тренером? А, до этого работал в СКА Гор Карелия. Ну, да. ну, вот на профессиональном уровне в системе КХЛ. Да, 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 это первый опыт. Что изменилось в жизни? Сейчас уже узнают побольше в Питере. Да, пока ничего. В целом только по работе здесь ну, поставлено все профессионально. Одна из лучших систем в России, если не лучшая. Да? Поэтому тоже приходится привыкать ко всему, там, ко многому, скажем так. Ну, например, вот много данных, наверное, да, стало появляться, у вас статистика ведет? Да, и много данных, и статистика онлайн, и в перерыве смотрим, моменты разбираем. То есть до этого как бы не было, не было такого опыта. На работу стали приходить пораньше, попозже? Да, как обычно, пораньше всегда приходил. Стараюсь. А выходных добавилось? А, в этом плане, по сравнению с прошлым, прош, с прошлым местом, там, как бы, да, было по, пожестче немножко. Я там меньше выходных давал, но и по две тренировки работали. Надеюсь, что отставок больше не будет. Хотя, как тут прогнозировать? Вот и Альберт Лещев начал с поражения в первой встрече от московского «Динамо». К сожалению, мало говорили о клубах, которые уже завершили сезон и точно не попадут в плей-офф. Нападающий Тюменского легиона Артем Васюков рассказывает нам о своей команде. Понятно, что вы недовольны. А что пошло не так в этом сезоне? Что пошло не так? Да я думаю, то, что много дебютантов было в этом сезоне. И... Также были свои косяки, то есть где-то мы должны были цепляться за игры, которые для нас были важны там, в начале сезона, в середине, ну, чтобы продолжать гонку за плей-офф. А, но упустили шанс, голы не забили, соперник свои реализовал, и так вот потом ошибки начали наслаиваться, и как бы вот пошли поражения. Слушай, ну вот в начале сезона вы устроили сенсацию, обыграли Ирбис в Казани. Можно было бы зацепиться за этот результат, и ну вот как-то... Не смогли зацепиться. Почему? Ну, да, мы после этой победы как бы сами уже начали верить в себя, то, что можем выиграть команды. Но потом уже так, вроде продолжали где-то там выигрывать, проигрывать, но есть раз через раз. И потом уже пошли такие вот длительные серии, то есть наш, наше поражение против того же Ирбиса, Чайки, Спутника. И уже после этого как бы уже начало немножко подавливать вот это. Что творилось в раздевалке, как относились в команде внутри вот к этим неудачам? Это раздражалось, были какие-то скандалы или спокойно относились, все понимали? Ну, как таковы скандалов-то не было, но единственное то, что все ребята были недовольны этим. То есть все входили в начало сезона с настроением, что мы должны как бы играть намного лучше, чем предыдущие. Самое обидное поражение в этом сезоне – Толпар 1-8 или, может быть, какие-то другие, когда с омскими ястребами, я помню, вы бились очень хорошо, 3-4 проиграли. Вот какое, может быть, ты назовешь? Самое обидное поражение? Да, у нас, знаю, как бы много поражений таких обидных было, где должны были забирать очки. То есть и вот прошедшие игры сибирскими снайперами должны были забирать у них очки и... 
до этого середине сезона тоже цеплялись со всеми командами, но где-то не получалось. А так самое обидное вот были вот с толпаром 1-8, где вот когда вот, ну, то есть счет был такой разгромный, можно сказать. Все прошли этот ковидный период, как, как у вас он сказался, как на вас сказался? Ну вот как раз вот эта вот ситуация с толпаром и с авто, и с авто э, то есть получилось так, что команда приехала, уже билеты купила на, на игры, все, они приехали, а у нас вся команда слегла. То есть у нас э, поначалу где-то один заболел, второй, и потом уже, когда началась эта домашняя серия против вот толпары и авто, у нас просто вся команда свалилась. То есть играть-то дают. То есть возможность дают проявить себя всем, абсолютно каждому. Выходи и играй. То есть так же, как и... Вот, ну, ситуация у нас такая, полный карт-бланш, так сказать. То есть одни местные воспитанники играют, и все. То есть пробиться им легче, чем тем же приезжим. Все, выходи и играй. Единственное, то, что вот, не стать задачей на плей-офф, это... Ну, как бы, может, так оглашают, но все равно мы все прекрасно понимаем то, что для чего мы здесь собираемся. И всегда нацелены только вот ну, на, на победу. То есть, если когда будешь тоже побеждать все время, стремиться к этой восьмерке, то есть и прогресс у игроков, и у команды будет всегда. Ну, у тебя в этом году минус 23, в прошлом году было минус 33. Сможешь догнать-то за оставшиеся матчи? Да я постараюсь, наоборот, хотя бы за двадцатку уйти за минус 20. Но тоже, как бы, это вот минус 23, это тоже не показатель. То есть тоже мне за это и тренера как бы замечанием много раз делали, вот, проводили беседы за это, вот, где-то там на игры спускали, и там было дело. Ну, как бы я это все прекрасно понимаю, то есть что и почему. То есть, ну, не должна быть такая статистика. Минус 23. Очень холодно. Надеюсь, до 30 не дойдет. А Егор Гуськов не пропускал в этом сезоне в 13 матчах. Вратарь Лока установил рекорд молодежной хоккейной лиги. Ну какой же он молодец. В маску тебе попадали в этом году? Несколько раз как-нибудь. Сильно. Сегодня только три раза на игру попали. Гудит? А? Голова да нет, нет, нет. Сейчас шлема такие, что уже практически не гудит. Раньше гудело да, сильно. Там просто какое-то оборудование, да, что вообще не, ну, гасит удар. Ну, сейчас, да, там специально уже пена такая стоит, что уже в ушах особо не звенит. А дрался ли ты на льду? Были ли у тебя возможности подраться? Нет, я об этом не думаю. Я сконцентрирован только на своей игре и уже отталкиваюсь от своего плана на игру. Ну, в том смысле, что было вот такое, что тебя провоцировали чем-то? Да, конечно, провоцируют игроки по разным спос разными способами. Там Могут кто-то в лицо затормозить, может кто-то подтолкнуть, что-то сказать. Но я стараюсь об этом не думать, не обращать на это внимания. Просто там улыбнулся в лицо и все. И... Ну, можешь вспомнить самое смешное оскорбление, которое тебя там пытались вывести как-то? Нет, наверное, не вспомню. Это по детству, наверное, было. Но сейчас такого нету. Но... Ну, это очень редко там уже прям... Но меня, меня сложно вывести из себя на самом деле. Но мы будем пытаться. И если не получится, то значит Егор далеко пойдет. На этом я прощаюсь с вами. Встретимся совсем скоро. И будем внимательно следить за разборками за место в плей-офф. До свидания. Все идет к тому, что вы с Атлантом, да, все будете решать? Да, мы очень стараемся, готовимся к этому, ну, сражаемся за плей -офф. Я верю, что мы выйдем. Оскорби как-нибудь игроков Атланта, чтобы поддать перцу для противостояния. Ну, я за честную игру, не буду их оскорблять. Мы решим все на поле. Согласись, что они из деревни, потому что ты, ты из столицы. Ну, хотите на провокацию меня выяснить?